हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक एनालिसिस ये लेक्चर नंबर एट है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन एक्वास टाइट्रेशन के बारे में बेसिकली टाइट्रेशन होती क्या है इनका डेफिनेशन क्या है एडवांटेजेस क्या है और कौन कौन से ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो इन टाइट्रेशन में हम यूज करते हैं तो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ नॉन एक्वास टाइट्रेशन एंड एंड द डेफिनेशन ऑफ नॉन एक्वास टाइट्रेशन इज इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच एनालाइट सब्सटेंस इज डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट विच डज नॉट कंटेन वाटर सो इफ यू विल टॉक अबाउट द टाइट्रेशन तो टाइट्रेशन बेसिकली हम यूज uh, करते हैं या अप्लाई करते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द क्वान्टिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कितनी क्वान्टिटी में है कोई भी सब्सटेंस किसी भी पर्टिकुलर आप कह सकते हो मिक्सचर uh, में तो उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए वो उसके लिए हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो ये जो टाइट्रेशन है दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ टाइट्रेशन विच वी बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस सो इस टाइप टाइप के टाइट्रेशन में ये वो टाइप है टाइट्रेशन का जिसमें एनालिट एनालाइट जो है एनालाइट यानी कि जिसकी क्वांटिटी हमको मेजर आउट करनी है जिस जिसको हमें फाइंड आउट करना है किसी भी सब्सटेंस में से एनालाइट सब्सटेंस डिजोल्व किया जाता है एक सॉल्वेंट में जो वाटर कंटेन नहीं करता है यानी कि उस सॉल्वेंट में एनालाइट कंटेन को हम डिजोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट वाटर कंटेन नहीं करता अदर देन वाटर में हम उसको डिजोल्व करते हैं तो उस टाइप की जो टाइट्रेशन uh, हैं उनको हम कहते हैं नॉन एक्वस नॉन का मतलब नहीं एंड एक्वस मीन्स वाटर यानी कि वाटर में डिजोल्व नहीं करना है अदर देन वाटर हमको जो अदर सॉल्वेंट्स हैं उनमें हमको डिजोल्व करना है अपना जो एनालाइट है अब नाउ विल वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस कौन कौन से एडवांटेजेस हैं या नॉन एक्वस टाइट्रेशन हम क्यों यूज करते हैं वो क्या कारण है तो नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस दैट आर इनसोलिबल इन वाटर आर सोलिबल इन नॉन एक्वा सॉल्वेंट नंबर फर्स्ट जो कारण है जो कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है या फिर जो एडवांटेज है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे एसिड और बेसिस होते हैं जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होते प्रॉपरली सो so, उसको प्रॉपरली डिजोल्व करने के लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज करते हैं प्रॉपरली उन एसिड और बेसिस के लिए जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड और बेस जो कि इनसोलिबल है वाटर में वो सोलिबल हो जाते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में सेकेंड है एनलार्जमेंट ऑफ सोलिबिलिटी रेंज एनलार्जमेंट यानी कि हम इंक्रीज कर देते हैं सोलिबिलिटी रेंज वो सब्सटेंसेज जो कि डिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली वाटर में तो वो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिजोल्व हो जाते हैं नॉन एक्वा सॉल्यूशंस में तो हम सो so हमारे पास एक एनलार्जमेंट हो जाता है सॉल्युबिलिटीज का एक सॉल्युबिलिटी एनहांस हो जाती है उन सब्सटेंसेस की यू कैन से मैनी सब्सटेंसेस दैट आर नॉट सोलिबल इन वाटर कैन इजिली टाइटेड इन वाटर फ्री मीडिया एग्जाम्पल फैट्स एंड ऑयल सो हेयर वी टू कैन एग्जाम्पल ऑफ फैट एंड ऑयल्स एज वी ऑल नो कि वाटर में फैट एंड ऑयल्स कम्प्लीटली डिजोलेबल नहीं होते हैं तो इन दैट केस वी हैव टू डिजोल्व फैट्स एंड ऑयल इन नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर सो एनलार्जमेंट हो गया सो so, अगर मान के चलिए हमारे पास सॉल्वेंट का जो आप कह सकते हो ऑप्शन अगर वाटर ही रहेगा तो वी विल नॉट बी एबल टू टाइट्रेट फैट्स एंड ऑयल तो अगर हमारे पास वाटर के अलावा भी अदर नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स हैं तो हमारे पास एनलार्जमेंट होगा सॉलिबिलिटी का नाउ वी हैव ऑप्शन कि फैट एंड ऑयल्स को अगर वाटर में वो डिजोल्व नहीं हो रहे हैं तो हम उनको अदर सब्सटेंसेस में नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स में डिजोल्व कर सकते हैं और उनका टाइट्रेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं वी कैन इजिली फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम दैट फैट एंड ऑयल्स तो वहीं पर बात करें कि सब्सटेंस जो कि सोलिबल नहीं होते वाटर में इजिली टाइट्रेट कर सकते हैं हम उनको वाटर फ्री मीडिया में डिजोल्व करके थर्ड एडवांटेज एनलार्जमेंट हो जाता है एप्लीकेशन रेंज का जैसे कि वीक वेस्ट एंड एसिड्स कैन बी इजीली टाइटेड एप्लीकेशन रेंज का भी एनलार्जमेंट हो जाता है एज वेल एज जैसे कि यहां पे सोलिबिलिटी का एनलार्जमेंट हो रहा है तो वीक बेसिस और एसिड जो है वो इजीली टाइटेड हो सकते हैं फोर जो एडवांटेज है सब्सटेंस कंपोजिशन दैट कैन नॉट बी सेपरेटली डिटरमाइंड इन एक्वस मीडिया कैन ऑफ्टन भी टाइटेड इन नॉन एक्वस मीडिया सब्सटेंस कंपोजिशन कुछ सब्सटेंस कंपोजिशन जो कि सेपरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हम एक्वस मीडिया में उनको हम टाइट्रेट कर सकते हैं नॉन एक्वस मीडिया में ये इसका नेक्स्ट एडवांटेज है नेक्स्ट एडवांटेज क्या है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आर यूजफुल फॉर द टाइट्रेशन 
of very weak acid bases that cannot be titrated in water jo very weak bases ya acid jo hote hain unko agar hum water as a solvent unme use kar rahe hain unko titrate karane ke liye to wo utna acha output nahi de pate jitna ki agar hum unko non aqueous solvent agar hum use kare unke titration mein to utna acha wo output us condition mein de pate hain to us case mein bhi ye ek advantage ho gaya ki very weak acids ya base hain agar unme hum non aqueous solvent use kar rahe hain to unke titration ke result jo hain wo बेहतर आते हैं इफ वी आर यूजिंग वाटर एज ए सॉल्वेंट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइट्रेशन नेक्स्ट है दीज टाइट्रेशन आर सिंपल एंड एक्यूरेट ये टाइट्रेशन जो होती हैं सिंपल और एक्यूरेट होती हैं नॉन एक्वा सॉल्वेंट जिसमें हम यूज कर रहे हैं या नॉन एक्वा टाइट्रेशन देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ टाइट्रेशन जैसे कि एफिड्रीन प्रिपरेशन हैं या टेट्रासाइक्लिन की जो प्रिपरेशन हैं या फिर टाइट्रेशन हैं ये एग्जाम्पल्स हैं नॉन एक्वा टाइट्रेशन के आगे है नॉन एक्व सॉल्वेंट्स इन एंड इट्स टाइप्स ये पूरा जो नॉन एक्व स्ट्राइटेशन का जो आप कह सकते हो सिस्टम है बेस्ड है नॉन एक्व सॉल्वेंट्स पे एक्वस एंड नॉन एक्व सॉल्वेंट्स पे यानी कि एडवांटेज भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर वो बेस्ड है कि हम नॉन एक्व सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ अ नेसेसिटी दैट वी हैव टू रीड अबाउट द नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स और उसके टाइप्स के बारे में हमको पढ़ना है आपके सिलेबस में भी मैंशन है वी फार्म फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के सिलेबस में भी मैंशन है तो सॉल्वेंट्स विच आर यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स एज द नेम इंडिकेट वो सॉल्वेंट जो कि हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज कर रहे हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कहलाते हैं हेयर आर फोर टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स विच आर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स प्रो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स एंड एम्फीफ्रोटिक सॉल्वेंट्स ये चार टाइप्स uh, के आप कह सकते हो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वन दैट इज एप्रोटिक सॉल्वेंट्स एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट इन दिस टाइट्रेशन जो पूरा टाइट्रेशन का प्रोसेस है या फिर ये टाइप है टाइट्रेशन का इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला या मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें सॉल्वेंट की तो वो यही है फर्स्ट नंबर यानी कि एप्रोटिक सॉल्वेंट दिस सॉल्वेंट केमिकली इनर्ट केमिकली इनर्ट होता है इनर्ट का मीन्स ये आप कह सकते हो न्यूट्रल होता है ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है इसको किसी से कोई मतलब नहीं है बेसिकली आप कह सकते हो तो ये और ये वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ में उत्प्रेरक ठीक है उसके तरह ये काम करता है लाइक दिस सॉल्वेंट कैसे काम करता है जैसे कि ये इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन रेट किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है उसकी रेट को इंक्रीज कर कर देता है या फिर उसको स्पीड जो का जो रेट है उसको डिक्रीज भी कर देता है ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन और ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर और ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती है इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि किस कंडीशन में वो परफॉर्म आउट हो रही है क्लोरोफोम एंड बेंजिन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉल्वेंट एट एप्रोटिक सॉल्वेंट नाइदर एसिटिक नॉर बेसिक ये बेसिकली इनर्ट सॉल्वेंट होता है जैसे कि मैंने पहले बताया तो ना तो ये बहुत ज़्यादा एसिटिक होगा ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक होगा अब है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट दीज आर एसिडिक इन नेचर एसिडिक होते हैं नेचर में और कैन डोनेट द प्रोटोन एंड दे एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेसिस तो बेसिकली ये एसिडिक होते हैं नेचर में और इन्हांस कर देते हैं क्या स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेसिस वीक बेसिस के अगर टाइट्रेशन हम लगा रहे हैं टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इन्हांस कर देते हैं और ये डोनेट करते हैं प्रोटोन ठीक है प्रोटोन ये डोनेट करते हैं तो ये है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स का क्या एग्जाम्पल है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड बताऊंगी और जो रिमेनिंग दो जो सॉल्वेंट्स uh, के टाइप है दैट इज़ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट एंड एम प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो भी मैं इस वीडियो को नेक्स्ट स्लाइड में अभी आपको बताऊँगी so in this next slide of this video we will talk about the remaining two type of solvents non aqueous solvents and uh, as we are talking about the protogenic uh, solvents uske example hai hcl and h2so4 moving to the third type of solvent that is protophilic solvent so protophilic solvent basically kya hote hain basic hote hain nature mein aur ye kya karte hain high affinity फॉर प्रोटोन ये प्रोसेस करते हैं एक हाई एफिनिटी किसके लिए प्रोटोन्स के लिए इन द एग्जाम्पल्स आर लिक्विड अमोनिया अमाइंस एंड कीटोन्स दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स लास्ट वन इज एम वी प्रोटिक सॉल्वेंट ये क्या होते हैं ये वर्क करते हैं एज बोथ मीन्स दैट मीन्स 
प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक प्रोटोजेनिक और प्रोटोफिलिक दोनों की तरह ये काम करते हैं जिसका मतलब है कि ये सॉल्वेंट एसिटिक एंड बेसिक होते हैं नेचर में और ये एक्सेप्ट भी करते हैं प्रोटॉन को और डोनेट भी करते हैं प्रोटोन को एग्जाम्पल्स आर वाटर एल्कोहल एंड वीक ऑर्गेनिक एसिड्स सो दीज All four types of non-aqua solvents, basically वो solvent जो कि non-aqueous titrations में हम use करते हैं ये चारों types मैंने आपको बता दी Non-aqueous titration के advantages क्या है Non-aqueous titrations होती क्या है उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हमने बात कर ली है इससे जो next lecture है उसमें हम बात करेंगे यानी कि lecture number नाइन में कि हम end point कैसे detect करते हैं कौन कौन से indicators हैं जो कि help करते हैं end point detect करने में किस में non-aqueous titrations में So this is it for today's video. Hope you like this video and if you do then don't forget to like comment share and subscribe to my youtube channel which is farm kitchen thank you for watching this and thank you for your all love and support thank you very much